पार्टिकल कवर्स ए डिस्टन्स इन वन ऑसुलेशन इज फोर ए मी डिस्टन्स म्हटलं डिस्प्लेसमेंट नाही कन्सिडर करा दिस इज द पेंडोलम सो इट इज द मेन पोझिशन दिस इज द एक्स्ट्रीम पोझिशन इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन तो एक्स्ट्रीम ला गेला ए एवढं डिस्टन्स परत रिटर्न आला ए परत दुसऱ्या एक्स्ट्रीम ला गेला ए परत ओरिजिनल ला आला ए असं फोर ए एवढं डिस्टन्स तो कव्हर करेल मेन पोझिशन पासून स्टार्ट झाला तर आणि एका असोलेशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट झिरो येतं कारण त्याच पोझिशनला तो परत रिटर्न आलेला आहे सो डिस्प्लेसमेंट इज झिरो सिमिलरली हेन पार्टिकल इज स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन या पोझिशन पासून स्टार्ट केला तर तो इकडं गेला तेव्हा टू ए आणि रिटर्न ला आला तेव्हा टू ए तर असं पण फोर ए येतं तर पार्टिकल कधी मेन पोझिशन पासून स्टार्ट झाला तर तुम्हाला इक्वेशन घ्यायचं एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी एस एच एम चं इक्वेशन काय घ्यायचं एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हे आपलं झालेलं आहे ठीक आहे देन पी रेड व्हॉट इज पी रेड जसं सर्क्युलर मोशन मध्ये बघितलं टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन तसं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कम्प्लीट वन असुलेशन इन एस एच एम सो इट इज कॉल्ड एज पिरियड ऑफ एस एच एम सो पिरियड ऑफ एस एच एम साठी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी कन्सिडर करा मी एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून पार्टिकल स्टार्ट केलाय म्हणून एक्स इज इक्वल टू काय घेतलं ए कॉस ओमेगा टी तर स्टार्टिंग टाइम काय झिरो सो ओमेगा टीची व्हॅल्यू पण काय येणार झिरो सो कॉस ओमेगा टीची व्हॅल्यू जर झिरो आली तर कॉस झिरो वन असत कळते कॉस झिरो ची व्हॅल्यू वन येते याचा अर्थ तुमचा जो अँगल आहे तो किती आहे इथं झिरो डिग्री कारण तो पार्टिकल काय केलाय परत त्याच पोझिशन ला आलाय तर हे कधी शक्य आहे तर या इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही पुट केलं हे परत याच इक्वेशन मध्ये कॉस ओमेगा टीची व्हॅल्यू वन पुट केली तर तुम्हाला एक्स इज इक्वल टू ए भेटते याचा अर्थ तुम्हाला पिरियड जर काढायचा असेल असं तुम्हाला एका पिरियड साठी भेटत हे तर तुम्ही इफ वी कन्सिडर द व्हॅल्यू ऑफ टी आपण अजून एक टी ची व्हॅल्यू कन्सिडर करू पहिली व्हॅल्यू काय कन्सिडर केली झिरो टाइम झिरो असताना तुम्हाला एक्स किती मिळाला ए मिळाला तसं तुम्ही जर टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगा कन्सिडर केलं सो पुट इन दिस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन वन मध्ये पुट करा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी टीच्या ऐवजी काय पुट करणार आहे तुम्ही टू पाय बाय ओमेगा इफ वी पुट टू पाय बाय ओमेगा 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 गेट कॅन्सल देन वी गेट ए कॉस टू पाय आणि परत तुम्हाला माहितीये कॉस टू पाय ची व्हॅल्यू किती येते वनच येते सो वी गेट एक्स इज इक्वल टू अगेन ए सो इन दिस टू केसेस पार्टिकल हॅव्हिंग डिस्प्लेसमेंट एज पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट किती आहे ए याचा अर्थ पार्टिकल जर इथून स्टार्ट झाला असेल तर तो इकडं जाऊन परत इकडे येतोय त्यावेळी डिस्प्लेसमेंट त्याचं किती आहे मेन पोझिशन पासून ए एवढा आहे म्हणजे टाइम टू पाय बाय ओमेगा ला त्याचं एक असुलेशन कम्प्लीट झालं काय झालं एक असुलेशन कम्प्लीट झालं दर फोर वी से दॅट टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगा इज द पिरियड ऑफ एस एच एम कळत आहे ना आपण डायरेक्ट टी ची व्हॅल्यू टू पाय बाय ओमेगा काढली नाही आपण ती कन्सिडर केली आणि कन्सिडर करून त्याला पिरियड कसं म्हणता येईल तर अगोदरचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे तेच डिस्प्लेसमेंट तेवढ्या टाइम मध्ये आपल्याला भेटलं टाइम झिरो असताना एक्स इज इक्वल टू ए होत आणि टाइम टू पाय बाय ओमेगा झालं तरी एक्स इज इक्वल टू ए भेटलं याचा अर्थ पिरियड ऑफ असुलेशन काय आहे टी इज इक्वल टू टू पाय बाय ओमेगा आता तुम्हाला ओमेगाच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू माहिती आहेत कुठल्या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम इथं दिले बघा तर तुम्ही ती व्हॅल्यू पुटअप केली तर तुम्हाला पिरियडचं इक्वेशन मिळेल टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट हा एम वरती जाईल आणि के खाली येईल ठीक आहे पण तुम्हाला आता यम आणि के मध्ये इक्वेशन न लिहिता तुम्हाला एस एच एम साठी लिहायचंय सो इफ वी पुट एफ इज इक्वल टू मायनस के एक्स अँड मॅग्निट्यूड जर घेतली के ची तर ती येते एफ अपॉन एक्स सो पुट रिप्लेस दिस के बाय एफ अपॉन एक्स इथं रिप्लेस केलाय बघा आपण काय केलं के ला रिप्लेस केलं एफ अपॉन एक्स देन वी नो दॅट फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन सो एम एम गेट कॅन्सल सो वी गेट ए अपॉन एक्स सो टू पाय डिवायडेड बाय अंडर रूट ए अपॉन एक्स सो हेच आपण वरती जर लिहिलं न्यूमरेटरला 
डिवाइडचा जो डिनॉमिनेटर रूट आहे तो वरती लिहिला तर तो काय होतो उलटा होतो म्हणजे काय येईल टू पाय अंडर रूट एक्स अपॉन ए हे तुम्हाला असंही लिहिता येईल बघा टू पाय एज इट इज ठेवायचा आणि हा एक्स अपॉन ए लिहायचा कळतय तर इथं टू पाय एज इट इज आहे तर तुम्ही टू पाय अंडर रूट एक्स अपॉन ए इज द पिरियड ऑफ एस एच एम हे इक्वेशन लिहू शकता किंवा हे पण टी इज इक्वल टू टू पाय डिवायडेड बाय एक्सेलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट तर तुम्हाला इथं पिरियडची इक्वेशन भेटली कळतय सो पिरियडची इक्वेशन टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट यम अपॉन के एक आहेच आहे ऑलरेडी माहिती आहे तुम्हाला दुसरं टू पाय अंडर रूट एक्स अपॉन ए हे लक्षात ठेवा हे एक्स आणि ए मधलं तर ए हित काय आहे ए इज द ऍक्सेलरेशन स्मॉल ए आला तर ऍक्सेलरेशन कॅपिटल ए आला तर ऍम्प्लिट्यूड आणि एक्स काय तर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोझिशन देन हे झालं पिरियडचं इक्वेशन त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी तर तुम्हाला माहितीये नंबर ऑफ असोल्युशन कम्प्लिटेड करायचे सपोज एका मिनिटामध्ये पाच असोल्युशन झाले तर समजायचं फायू इज द फ्रिक्वेन्सी पण हे मिनिटात म्हटलंय मी आपण सेकंदात घेतो सेकंदाचे असोल्युशन काढायचे मग सो नंबर ऑफ असोल्युशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन एस एच एम इज द फ्रिक्वेन्सी किंवा रेसी प्रकोल ऑफ पिरियड मग तुम्ही रेसी प्रकोल ऑफ पिरियड केला तर तुम्हाला दोन फॉर्म्युले परत भेटतील ते उलटे टू पाय काय येईल आता वन अपॉन टू पाय यम न्युमरेटरला होता आता यम डिनॉमिनेटरला गेलं इकडं पण टू पाय डिनॉमिनेटरला एक्स डिनॉमिनेटरला कळतय फक्त फॉर्म्युले उलटे करायचे ओमेगा अपॉन टू पाय त्याच्यानंतर फेज आता बघा इथं फेज फेज इज नथिंग बट अँगल एक लक्षात ठेवायची गोष्ट पात आणि फेज याच्यात काय फरक आहे पात इज अ डिस्टन्स आणि फेज इज द अँगल हे दोन वर्ड बऱ्याचदा येतात कन्फ्युज करणारे असतात तर पात म्हणजे डिस्टन्स आणि फेज म्हणजे अँगल देन फेज ऑफ एस एच एम म्हणजे काय आता तुम्ही जर डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन घेतलं आपलं जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एस एच एम आता हे झाले तुम्हाला तर एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस आल्फा हे जनरल इक्वेशन आहे तर याच्यामध्ये ओमेगा टी प्लस कारण साईन कॉस्ट अँड ट्रिगोनोमेट्री नंतर जो कण कोणी येतो त्याला आपण अँगल म्हणतो बरोबर आहे तर इथं जो अँगल आहे तो काय आहे ओमेगा टी प्लस अल्फा तर ओमेगा टी प्लस अल्फा हा काय आहे अँगल मग अँगललाच काय म्हणायचं फेज सो फेज ऑफ एस एच एम सो इट इंडिकेट ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे सो फिजिकल क्वांटिटी हुईच डिस्क्राईब द स्टेट ऑफ असोल्युशन ती काय सांगते तुम्हाला स्टेट ऑफ असोल्युशन हुईच गिव्ह द मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन म्हणजे कन्सिडर करा हा पेंडुलम आहे हा इथून स्टार्ट झालाय पण तुम्हाला जर ठिटा काढायला सांगितला हा ठिटा आहे तर हा ठिटा काय सांगेल तो किती डिस्टन्स वरती आहे याचा अर्थ तो काय सांगेल मॅग्निट्यूड पण सांगेल पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंटची आणि डायरेक्शन पण सांगेल कुठल्या डायरेक्शनला तर हे कशावरून कळलं ठिटावरून म्हणजेच ही तर ठिटा किती आहे ओमेगा टी प्लस अल्फा म्हणून याला म्हणायचं फेज ऑफ एस एच एम सो फेज ऑफ एस एच एम इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राईब काय सांगते ती क्वांटिटी स्टेट ऑफ असोल्युशन म्हणजे त्याची पोझिशन सांगते पार्टिकलची आता कुठल्या स्टेटला आहे आपलं स्टेटस असतं ना स्टेटस म्हणजे काय आत्ता आपलं काय चालू आहे तसं त्या पार्टिकलचं आत्ता काय चालू आहे हे कोण सांगतं तो अँगल आणि तो अँगल किती आहे ओमेगा टी प्लस अल्फा म्हणजे स्टेट म्हणजेच काय इट डिस्क्राईब मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल स्टेट म्हणजे काय मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ओके सो ओमेगा टी प्लस अल्फा इज कॉल्ड ऍज अ फेस त्याच्यानंतर एपेक E P O C H याला काय म्हणायचं एपेक काय म्हणायचं एपेक सो एपेक ऑफ एस एच एम आता इकडं ओमेगा टी प्लस अल्फा अल्फाच राहिला फक्त हा ओमेगा टी कॅन्सल झाला याचा अर्थ ओमेगा तरी झिरो असेल किंवा टी तरी झिरो असेल कळतय सो टी जर झिरो घेतला तर ही टर्म कॅन्सलच होऊन जाईल सो टी झिरो म्हणजे काय इनिशियल फेज म्हणजे आपण पेंडुलमचं असोल्युशन सुरुवात करतोय पेंडुलमचं जे असोल्युशन आहे ते स्टार्ट करतोय तेव्हा टी इज इक्वल टू काय घेतलं मी झिरो तर ह्या सुरुवातीला जो काय अल्फा असेल त्याला म्हणायचं एपेक सो एपेक इज द त्याला स्टार्टिंग फेज म्हणा इनिशियल फेज म्हणा एपेक म्हणा तर याला बरीच नावं आहेत किंवा इथं दिलंय बघा इनिशियल फेज स्टार्टिंग फेज फेज कॉन्स्टंट एपेक तर ही चार नावावरून तुम्ही त्या अल्फाला ओळखू शकता कळते सो 
सुरुवातीची फेज म्हणजे टाईम झिरो स्टार्टिंगची फेज टाईम सुरुवात करतो आपण एखादी प्रोसेस एखादा इव्हेंट तेव्हा सुरुवातीला आपण टाईम काय कन्सिडर करतो स्टार्ट फ्रॉम झिरो सो झिरो टाईम असताना जो काही फेज असेल त्याला म्हणायचं एपेक्ट सो फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राईब द स्टेट ऑफ असोलेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम पण कधी ऍट द स्टार्ट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल पार्टिकलच्या स्टार्टिंग मोशन साठी जे आहे त्याला काय म्हणायचं एपेक क्लिअर सो अल्फा इज द एपेक आणि ओमेगा टी प्लस अल्फा इज द फेज देन त्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे आता कोणाचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन सपोज हा पेंडुलम आहे कन्सिडर करा दिस इज द पेंडुलम सो इट स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन हा मेन पोझिशन पासून स्टार्ट झाला तर तो असुले ठेवणार आहे इकडं जाईल नंतर परत रिटर्न येईल परत इकडं जाईल परत इथं येईल तर त्यानं काय केलं एक असुलेशन कम्प्लीट केलं तर त्या एका असुलेशन मध्ये त्यानं ऍक्सलरेशन किती केलं झालासिटी किती आली त्याची डिस्प्लेसमेंट किती आहे ह्या गोष्टी तुम्हाला काढता येतात तर ग्राफ काढू शकतो आपण आता हा ग्राफ कोणाच्या वर्सेस काढायचा तर टाईमच्या हे सगळे ग्राफ कोणाच्या वर्सेस काढायचे ऍक्सेलरेशन टाइम व्हॅलॉसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम सो याच्यावरती एक तरी क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो थेरी पेपरला आणि ह्याच्यावरती नंबर ऑफ एम सी क्यू पण येतात तर दोन प्रकारे आपण हा ग्राफ ड्रॉ करू शकतो एक म्हणजे फेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन आणि दुसरं फेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन आता जनरली पेंडुलम कुठं असतो मेनला मग मी काय करणार इथूनच त्याला ढकलणार इकडं म्हणजे त्याच टाइम इथून सुरू झाला टी इज इक्वल टू झिरो कधी कधी काय करणार मी याला ओढून धरणार असा इकडं आणि इकडून सोडणार म्हणजे हा पार्टिकल काय झाला इथून स्टार्ट झाला सो दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन आणि पहिली केस होती ती स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोझिशन आता आपण ग्राफ काढूया स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोझिशन कळते तर मेन पोझिशन पासून स्टार्ट झाला तर तुम्हाला माहिती आहे कुठलं फंक्शन घ्यायचं साईन का कॉज तर वेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी हे घ्यायचं आता हे मिळालं डिस्प्लेसमेंट कळतंय व्हेरी गुड सगळ्यांना येत आहे आन्सर यायचं साईन तर एक्स इज इक्वल टू मिळालं त्याच्यावरून तुम्ही मला सिटी काढू शकता एक्स वरून व्ही कसं काढायचं बाय युझिंग डेरिवेटिव्ह व्ही वरून ए कसा काढायचं बाय युझिंग डेरिवेटिव्ह व्हेरी इझी एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी साईनचं डेरिवेटिव्ह काय असतं कॉस आणि कॉसचं असतं मायनस साईन लक्षात ठेवा साईनचं डेरिवेटिव्ह कॉस आणि कॉसचं डेरिवेटिव्ह मायनस साईन आणि जर पुढचं फंक्शन ज्याच्या रिस्पेक्टिव्ह डेरिवेटिव्ह काढतोय ते आता हे तर बघा कोणाच्या रिस्पेक्टिव्ह डेरिवेटिव्ह झाले टीच्या आणि हे फंक्शन पण पुढचं टी मध्येच आहे तर त्या फंक्शनचं परत डेरिवेटिव्ह काढावं लागतं कळते हे तर ठीटा असतं तर मी फक्त लिहिलं असतं ए कॉस ठीटा कळते पण ही तर ठीटा नाहीये तिथं काय ओमेगा टी म्हणजे टी परत आला तर तुम्हाला माहिती आहे मल्टिफिकेशन असेल फंक्शनचं फंक्शन असेल तर अगोदर आपण काय करतो अगोदर त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काढतो नंतर अँगलचं काढतो पॉवर फंक्शन अँगल आपल्या मागच्या वर्षी झाले सीईटीला अकरावीला पॉवर असेल फंक्शन असेल साईन स्क्वेअर एक्स प्लस वाय असं असेल तर अगोदर पॉवरचं डेरिव्हेटिव्ह मग फंक्शनचं आणि नंतर अँगलचं आता इथं पॉवर नाहीये फक्त फंक्शन आणि अँगल आहे म्हणून एक्स चं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे ए साईन ओमेगा टी चं डेरिव्हेटिव्ह ए कॉन्स्टंट साईन चं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी आणि फंक्शन चं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा टी कॅन्सल झाला कळते डी टी अपॉन डी टी गेला सो ओमेगा आलं म्हणून ए ओमेगा इथं सेपरेट लिहिलं आणि कॉस ओमेगा टी एज इट इज लक्षात ठेवा एक्स मध्ये ए येतो फक्त आणि व्हॅलॉसिटी मध्ये ए ओमेगा येतो आणि एक्सेलरेशन मध्ये ए ओमेगा स्क्वेअर येतो कारण मॅक्सिम आणि मिनिमम व्हॅल्यू त्याच आहेत ना आपल्या एक्स ची प्लस मायनस ए व्ही ची ए ओमेगा प्लस मायनस आणि ए ची प्लस मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर तर त्याच व्हॅल्यू तिथं आल्या पाहिजेत तुमच्या त्याच्यानंतर ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं परत परत डेरिव्हेटिव्ह काढलं ए ओमेगा कॉन्स्टंट कॉस्टचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन ओमेगा टी आणि पुन्हा फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह ओमेगा म्हणून परत ओमेगा आला म्हणून हा ओमेगा इथं मल्टिप्लाय केला सो ओमेगा स्क्वेअर आणि कॉस्टचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस आलं म्हणून हे मायनस क्लिअर तर पार्टिकल जेव्हा मेन पोझिशन पासून स्टार्ट होतो तेव्हा एक्स इज इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी घ्यायचं व्हॅलॉसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी येतं आणि एक्सेलरेशन 
मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर साईन ओमेगा टी लक्षात ठेवा कॉस जे फंक्शन एक्स चा आहे तेच फंक्शन ए च येत कारण एक्स ज्या ठिकाणी प्रेझेंट आहे तिथंच ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम आहे ज्या ठिकाणी एक्स मिनिमम आहे तिथं ऍक्सेलरेशन पण मिनिमम आहे कारण ए टोटली कोणावर डिपेंड आहे ऍक्सेलरेशन इज प्लस मायनस ए एक्स स्क्वेअर कळतय ना किंवा त्याला आपण या ठिकाणी ए इज इक्वल टू मायनस ए एक्स स्क्वेअर किंवा एक्स ओमेगा स्क्वेअर आपलं इक्वेशनच आहे ए इज इक्वल टू मायनस एक्स ओमेगा स्क्वेअर हे इक्वेशन आहे ए कोणावर डिपेंड आहे एक्स वरती म्हणजे ज्या ठिकाणी एक्स मॅक्सिमम तिथं ए पण मॅक्सिमम एक्स जर सायनचं फंक्शन आलं तर ए पण सायनचं फंक्शन येतं ठीक आहे आता याचे व्हॅल्यू बघा व्हेरी इज युअर काही पहिल्यांदा टाइम घ्यायचा सुरुवातीला आता बघा मी वेव काढते की वेव आता ह्या वेव मध्ये असं घेतलं सपोज मी किंवा पेंडुलम घेऊया आपण पेंडुलम वरून लक्षात येईल पार्टिकल मेन पोझिशन पासून स्टार्ट झाला इथं टी इज इक्वल टू झिरो आहे आता टाइमचे आपल्याला किती भाग करायचे तर चार भाग करायचे इथून इकडं जायला टाइम परत इथं यायला परत इकडं आणि परत इकडं तर हा झाला पहिला टाइम तुमचा टी इज इक्वल टू झिरो नंतर हा टोटल जर टी असेल तर हा इकडचा टी बाय फोर येतो नंतर परत मध्ये आला तर अर्धा टाइम गेला तुमचा टी बाय टू इकडं गेला तर परत किती आला थ्री टी बाय फोर इकडं आला मध्ये तर परत किती येईल टी आणि परत इकडं गेला तर फायव्ह टी बाय फोर म्हणजे आपण काय केलं टीचे चार भाग करतोय मग कसं करणार टी बाय फोर मग त्याला झिरो ने मल्टीप्लाय करा एकदा वन न करा एकदा टू न करा एकदा थ्री न करा फोर न करा आणि फायव्ह न करा तर तुम्हाला ही पहिली लाईन मिळेल एकदम इझी टी बाय फोर ला मल्टीप्लाय करायचं झिरो वन टू थ्री फोर फायव्ह पहिला कॉलम मिळाला टी ची व्हॅल्यू मिळाली ओमेगा टी काढू शकता ओमेगा टी ओमेगा टी म्हणजे काय फेज आता फेज टी जेव्हा झिरो असेल तेव्हा तो झिरोच येईल जेव्हा टाइम तुमचा टी बाय फोर असेल हा एक टाइम आहे हा अर्धा टाइम आहे हा किती आहे त्या अर्ध्याच्या अर्धा म्हणजे टी बाय फोर आता इथं एक अर्ध सर्कल कम्प्लीट झालं म्हणजे वन एटी डिग्री झाला कळतय हा किती वन एटी मग हा वन एटी असेल तर त्याच्या अर्धा किती त्याच्या अर्धा नाईन्टी कळतय ना हा अर्धा सर्कल कम्प्लीट आहे राठी काय प्रॉब्लेम आहे का सांग अर्ध सर्कल कम्प्लीट आहे वन एटी डिग्री वन एटीच्या अर्ध काय येणार आहे नाईन्टी डिग्री मग नाईन्टीला किती येणार पाय बाय टू कळतय इकडं इकडे एक कम्प्लीट झालं त्याला म्हणणार तुम्ही पाय वन एटी परत मी इथं खाली आले तर ह्याला काय म्हणणार तुम्ही थ्री पाय बाय टू परत इथं गेले तर एक सर्कल कम्प्लीट झालं हे हाफ आणि इकडचा हाफ तर हे थ्री सिक्स्टी थ्री सिक्स्टीला काय म्हणणार तुम्ही टू पाय कळतय टू पाय आता त्याच्या पुढं मी अजून एक गेले अजून अर्ध गेले वरती तर किती येणार ते फायव्ह पाय बाय टू याचा अर्थ पहिल्या कॉलम मध्ये टी बाय फोर ला मल्टीप्लाय करायचं झिरो ने आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये टी बाय सॉरी पाय बाय टू ला मल्टीप्लाय करायचं पाय बाय टू इंटू झिरो पाय बाय टू इंटू वन पाय बाय टू इंटू टू पाय बाय टू इंटू थ्री पाय बाय टू इंटू फोर कळत पाय बाय टू इंटू फायव्ह पहिला कॉलम कसा काढायचा टी बाय फोर ला मल्टीप्लाय करायचं झिरो वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स काय असेल ते दुसरा कॉलम कसा काढायचा पाय बाय टू ला मल्टीप्लाय करायचं झिरो वन टू थ्री फोर फायव्ह ठीक आहे दुसरा कॉलम मिळाला कळतय ना टाइम जर घ्यायचा असेल तर टी बाय फोरचा घ्यायचा पिरियडचा आणि फेज घ्यायची असेल तर अँगल आहे तर अँगल पाय बाय टू घ्यायचा देन खालचे तीन कॉलम पहिला डिस्प्लेसमेंट नंतर व्हॅलासिटी नंतर ऍक्सेलरेशन आता डिस्प्लेसमेंट किती येईल तर इथं एक्स मध्ये व्हॅल्यू टाकायची या इक्वेशन मध्ये तर या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू पुट करा ओमेगा टीची झिरो झिरोची व्हॅल्यू टाकली साईन झिरो किती येतं झिरो म्हणून डिस्प्लेसमेंट मिळालं झिरो ठीक आहे पुढं चला पाय बाय टू व्हॅल्यू टाका साईन पाय बाय टू किती येतं वन म्हणून इथं राहायला फक्त ए म्हणून हा आला ए झालं पहिल्या दोन व्हॅल्यू मिळाल्या की पुढच्या व्हॅल्यू डोळे झाकून लिहायच्या अल्टरनेट पहिली व्हॅल्यू झिरो आली दुसरी ए येणार तिसरी परत झिरो त्याच्या अल्टरनेट मायनस ए येणार कळते त्याच्या अल्टरनेट झिरो त्याच्या अल्टरनेट ए म्हणजे पहिली व्हॅल्यू झिरो नंतर ए झिरो ए झिरो असं लिहा आणि ए ला एकदा पॉझिटिव्ह आलं तर इथं निगेटिव्ह येतं अल्टरनेट व्हॅल्यू द्यायच्या कारण जेव्हा आपण ग्राफ ड्रॉ करतो तेव्हा झिरो ला झिरो असा कळत आहे त्याच्यानंतर पुढं ए म्हणजे मॅक्सिमम झालं अम्प्लिट्यूड नंतर खाली आलं परत किती आलं झिरो 
नंतर परत इकडं गेलं निगेटिव्हला निगेटिव्हला मायनस ही आलं कळते इथं मायनस ही परत झिरोला गेलं परत मॅक्सिमम झालं तर हा ग्राफ साईन ग्राफ आहे कुठलाय साईन फंक्शनचा ग्राफ आहे तर हे झालं डिस्प्लेसमेंट नंतर व्हॅलॉसिटी तर व्हॅलॉसिटी बघा पार्टिकल मेन पोझिशन पासून स्टार्ट झाला तर व्हॅलॉसिटी काय असते मॅक्सिमम कारण पार्टिकल इथं थांबतो का मध्ये नाही थांबत तो कुठं थांबतो एक्स्ट्रीमला तर इथं एक्स्ट्रीमला व्हॅलॉसिटी झिरो आहे आणि मेनला मॅक्सिमम आहे सो मधली व्हॅलॉसिटी टाइम झिरो असताना मेन पोझिशनला व्हॅलॉसिटी मॅक्सिममच पाहिजे मग व्हॅलॉसिटीचं इक्वेशन घ्यायचं आहे हे दुसरं या इक्वेशन मध्ये व्हॅल्यू टाका टीच व्हॅल्यू इथं ओमेगा टीच व्हॅल्यू किती टाकणार आहे कुठं गेलं व्हॅलॉसिटी झिरो हा इथं झिरो टाका कॉस झिरो वन येतं म्हणून व्हॅलॉसिटी काय आली फी इज इक्वल टू ए ओमेगा कळतय नंतर काय येणार ऑब्विसली झिरो नंतर काय येणार मायनस ए ओमेगा परत झिरो प्लस प्लस ए ओमेगा परत झिरो ठीक आहे व्हेरी इजी पहिल्या दोन फक्त तुम्हाला काढता आल्या पाहिजेत त्याच्यानंतर ऍक्सेलरेशनचं हे इक्वेशन घ्यायचं ह्याच्यामध्ये परत टाकायची व्हॅल्यू ओमेगा टीची व्हॅल्यू झिरो साईन झिरो किती असतो झिरो मग पहिलं मिळालं झिरो आता दुसरी काढली पाहिजे तुम्ही व्हॅल्यू कारण प्लस आहे का मायनस आहे माहीत नाही मग पाय बाय टू टाका साईन पाय बाय टू इथं बघा दुसऱ्यांदा पाय बाय टू आहे साईन पाय बाय टू किती येतं वन आपण ह्याला ऑलरेडीच मायनस साईन आहे म्हणून हे आलं मायनस ए ओमेगा आता पुढच्या तुम्ही लिहू शकता झिरो प्लस झिरो मायनस कळलं कळतोय का ग्राफ तर याला म्हणायचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन व्हेरी इझी आहे तर ह्या इक्वेशन वरून आहे हे लक्षात ठेवा आहे एक्स पी आणि ए च्या इक्वेशन वरून येतं हे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन त्याच्यानंतर असंच आता ह्याचे आपण ग्राफ काढूया पुढं तर ग्राफ दिसतील तुम्हाला हे बघा तर हा जो कर्व आहे याला म्हणतात डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आणि हा ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व तर हे दोन्ही कर्व साईन कर्व आहेत आणि हा व्हॅलॉसिटी कर्व आहे तो कॉस कर्व आहे ठीक आहे आणि ह्यांच्यामध्ये या दोघांच्या मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे पाय बाय टू चा ह्या दोघांच्या मध्ये पण पाय बाय टू चा म्हणजे या दोघांच्या मध्ये कितीचा असेल पायचा असेल तर हे विचारलं जातं तुम्हाला एक्स आणि ए मध्ये किती फेज डिफरन्स आहे एक्स आणि व्ही मध्ये पाय बाय टू फी आणि ए मध्ये किती आहे पाय बाय टू चे आणि एक्स आणि ए मध्ये किती आहे पाय आहे कारण इकडून डायरेक्ट वरून होता कर इकडे डायरेक्ट खालून आला येते लक्षात इथं असा आला म्हणजे हा किती बदलला पायने अँगल पायने बदलला आणि हा फक्त पाय बाय टू न चेंज झाला तर ह्याचं डिस्क्रिप्शन तुम्हाला खाली दिलेलं आहे त्यानंतर हे झालं मेन पोझिशन आता तसाच पार्टिकल एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून सुरू झाला बदल काय मी तेवढं सांगते तुम्हाला एक्स इज इक्वल टू काय घ्यायचं ए कॉस घ्यायचं आता दुसरी स्टम लगेच निगेटिव्ह येणार तुमची कारण कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं मायनस साईन असतं म्हणून एक्स मध्ये ए येतं व्ही मध्ये प्लस मायनस ए ओमेगा येतं आणि ए मध्ये प्लस मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर येतं हे आलंच पाहिजे जर नाही आलं तर समजायचं आपलं काहीतरी चुकलंय तर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी व्ही इज इक्वल टू मायनस ए ओमेगा साईन ओमेगा टी आणि ए इज इक्वल टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी आता पार्टिकल स्टार्ट कुठून झालाय एक्स्ट्रीम पासून इथून स्टार्ट झालाय इकडून इकडं गेला आणि तो इथं आला एक पिरियड त्याचा कम्प्लीट झाला तर त्याच्यासाठी परत टाइमला टी बाय फोरला मल्टीप्लाय करायचं किती ना झिरो वन टू थ्री फोर फाय पहिला रो कम्प्लीट दुसऱ्या रो मध्ये काय घ्यायचं पाय बाय टू झिरो वन टू थ्री फोर फायव्ह न मल्टीप्लाय करायचं दुसरा रो कम्प्लीट तिसऱ्या रो साठी हे इक्वेशन वापरायचं एक्स च एक्स कॉस ओमेगा टी ची व्हॅल्यू टाकायची ओमेगा टी ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा किती आहे बघून घ्या एक्स साठी किती आहे ती झिरो मग कॉस झिरो वन असतं म्हणून ही आली ए कळतय तसं पुढं झिरो त्याच्या पुढच्या तुम्ही लिहू शकता त्याच्यानंतर व्हॅलॉसिटीला व्हॅलॉसिटीला ओमेगा टी ची व्हॅल्यू टाका ओमेगा टी किती आहे झिरो आता साईन झिरो झिरोच येतो सगळा म्हणून व्हॅलॉसिटी किती आली झिरो पुढची व्हॅल्यू बघा पाय बाय टू साईन पाय बाय टू वन येतं हे साईन पाय बाय टू टाकलं तर वन येईल वन आलं तर मायनस ए ओमेगा मग मायनस ए ओमेगा पुढच्या अल्टरनेट झिरो काढून लिहायच्या व्हॅल्यू झिरो मायनस झिरो प्लस झिरो मायनस असं लिहित राहायचं आणि लास्टला ए इज इक्वल टू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी हे ऍक्सेलरेशन साठी ऍक्सेलरेशन मध्ये पहिली व्हॅल्यू ओमेगा टी ची झिरो टाकली तर कॉस झिरो वन येतं म्हणून हे आलं मायनस ओमेगा स्क्वेअर तुम्हाला पुढच्या काहीच काढायची गरज नाही हे मायनस आलं म्हणजे हे झिरो 
पुढचं प्लस परत झिरो पुढचं मायनस झिरो तर असं झालं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन कळते तर याला म्हणतात पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन तर ह्याच्यानंतर पुढचा पार्ट येतो सिम्पल पेंडुलम जसं तुम्ही कोनिकल पेंडुलम बघितलं स्ट्रिंग डिस्क्राईब ए कोन आणि पार्टिकल डिस्क्राईब ए सर्कल तसं इथं स्ट्रिंग काय करते कोण डिस्क्राईब नाही करत डायरेक्ट ती इकडं जाते परत मध्ये येते इकडं जाते तर हा जो पेंडुलम आहे ओढून धरला ना तुम्ही एक्स्ट्रीमला तरी तो मीनलाच येतो सरळ येतो आणि सरळ स्ट्रेट लाईन असं सर्कल नाही येत तो कसा येतो सरळ तर याला म्हणतात एस एच एम हा सरळ आला ना इकडून आणि कुठं आला टुवर्ड्स द मेन पोझिशन म्हणून याला काय म्हणतात एस एच एम तर सिम्पल पेंडुलमचं जे मोशन आहे ते कसलं आहे सिम्पल हार्मोनिक मोशन आहे बघा लक्ष द्या मी डायग्राम काढते इथं ओढून धरलाय मी त्याला हा ठीट आहे तर हा असाच वाढवला पुढं तर हा ठीट आहे वेट ऑफ द बॉब एम जी हे एम जी इकडं पण ठीट आहे तर एम जी मध्ये इकडचा जो कॉम्पोनंट आहे हा कॉस येईल आणि इकडचा कॉम्पोनंट आहे तो साईन येईल तर मेन पोझिशन कडे असणारा जो कॉम्पोनंट आहे तो कोण आहे एम जी साईन ठीटा कोण आहे एम जी साईन ठीटा आणि याला परपेंडिक्युलर असणारा कॉम्पोनंट एम जी कॉस ठीटा लक्षात ठेवा आता पिरियड जर काढायचं तुम्हाला झालं पेंडुलमचा तर टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट येल अपॉन जी येतं हे तर इक्वेशन सगळ्यांना माहिती आपण अकरावीलाच वापरले तेच इक्वेशन इथे येणार आहे टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट येल अपॉन जी सिम्पल पेंडुलमचं मोशन हे सिम्पल हार्मोनिक असतं कोनिकल पेंडुलम नाही म्हणत आहे मी कुठला सिम्पल आणि ह्याच्या पुढे अजून एक टर्म येते ज्याचा पिरियड दोन सेकंद आहे किती टू सेकंड त्याला सेकंड पेंडुलम म्हणायचं काय म्हणायचं सेकंड पेंडुलम तर ह्याच्याशी रिलेटेड आता काही एम सी क्यू आहेत ते बघते आता पाचच मिनिट राहिले त्या पाच मिनिटामध्ये जेवढे काय एम सी क्यू होतील ते मी घेते आता बघा आता इथं एम सी क्यू दिसत आहेत तुम्हाला तर हे जे एम सी क्यू आहे ह्याच्यामध्ये बघा द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज वन मीटर द लेंथ ऑफ सेम पेंडुलम ऑन द सर्फेस ऑफ मून फेर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज वन बाय सिक्स ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ व्हेरी इझी आत्ताच फॉर्म्युला मी वापरला होता तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट यल अपॉन जी इथं संबंध कोणाचा दिलाय टू पाय कॉन्स्टंट आहे पेंडुलम तर तोच आहे यल यल तोच राहणार मग राहिला प्रश्न जी चा तर जी ला हा कसा आहे डिपेंड टी इज इक्वल टू टू पाय अंडर रूट यल अपॉन जी तर जी वरती तो डिपेंड आहे मग जी साठी जर ह्याचा फॉर्म्युला तुम्ही बघितला तर पण हा सेकंड पेंडुलम आहे ह्याचा पिरियड किती आहे दोन सेकंद आहे टी इज इक्वल टू टू सेकंद आहे तुम्ही जर या फॉर्म्युलात व्हॅल्यू टाकल्या टी ची व्हॅल्यू काय टाकणार टू पाय अंडर रूट येल अपॉन जी इज इक्वल टू टू सेकंड टाकलं तर दोन्ही बाजूचा जर स्क्वेअर केला तुम्ही तर तुम्हाला इथं यल इज इक्वल टू यल इज इक्वल टू किंवा टू टू गेट कॅन्सल करून तुम्ही केलं हे तर तुम्हाला एल इज इक्वल टू जी अपॉन पाय स्क्वेअर ही व्हॅल्यू भेटते काय जी अपॉन पाय स्क्वेअर तर लेंथ ही कशी प्रपोर्शनल आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू जी लेंथ कशी आहे पेंडुलमची मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं सेकंड पेंडुलम कोणाला म्हणायचं ज्याचा पिरियड दोन सेकंद आहे त्याला म्हणायचं सेकंड पेंडुलम बऱ्यापैकी सगळे क्वेश्चन आता हे तुमचे एनर्जी आणि ह्याच्यावरती पेंडुलमच्या पिरियडवरती डिपेंड आहेत व्हेरी गुड काही मुलांना आन्सर आलं तर हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे याचा अर्थ जी कसा बदलतोय वन बाय सिक्स सो त्याची लेंथ पण कशी बदलणार आहे किंवा ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जशी बदलेल तशी लेंथ बदलते म्हणून लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम काय आलं वन बाय सिक्स मीटर ओके व्हेरी गुड तर हे क्वेश्चन अशा टाईपचे क्वेश्चन तुम्हाला या पार्ट मध्ये आपल्याला बघायचे आहेत